a la luz del Evangelio. La Palabra del Señor. La meditación de la Lectio Divina. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Se ha alabado Jesucristo. Soy de las misioneras hijas de San Jerónimo Emiliani. Me siento muy contenta de compartir con ustedes este mensaje del Santo Evangelio que está tomado de San Juan en el capítulo 12, 24 al 26. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Muy bien, queridos hermanos, hoy Jesús se hace presente y nos hace una hermosa invitación. Dice, el que se ama a sí mismo se pierde. ¿En qué consiste el amarse en sí mismo? Consiste pues en que a veces nosotros humanamente pensamos nada más en las cosas materiales de este mundo. Pensamos muchas veces en arreglarnos bien, en tener todas aquellas cosas eh, materiales, que no nos falte nada, que estemos bien, que tengamos buena casa, que mucho, muchas de las cosas eh, materiales de este mundo queremos estar asegurados. Entonces el Señor hoy nos pide, nos pide eso, que aborrezcámonos a nosotros mismos, es decir, hacer lo contrario. Perder nuestra vida por el Señor es la experiencia que han hecho muchos de los santos y todos los santos se han aborrecido a sí mismos para agradar al Señor. Hoy el Señor nos invita a que seamos generosos, que ganemos la vida eterna, que ganemos la amistad del Señor siendo generosos, buscando y viviendo de aquella forma más humilde como el Señor nos enseñó. Señor, pues de qué forma podemos ser humildes, sencillos, pues sirviendo al otro. No importa lo que pasemos, lo que vivamos, lo que importa es amar al Señor por medio de nuestros hermanos, sirviéndoles, ayudándoles, dejando todas aquellas cosas vanas del mundo por entregarnos al Señor al servicio de nuestros hermanos. Es la, la, lo que el Señor nos ha dado ejemplo, ser humildes y y dar la vida por todos nosotros. ¿Y qué viene a dar la vida por el Señor? Pues el Señor nos ofrece lo más hermoso que es la vida eterna. Y dice, el que me sirve será honrado por mi Padre. Queridos hermanos, hoy el Señor nos hace esa atenta invitación a que perdamos nuestra vida por ganar la vida eterna. Es decir, dar todo aquello que esté en nuestro alcance para ayudar a los demás más, dejando de lado todas aquellas cosas que nos hacen perder al Señor. Pidámosle al Señor para que sea Él el que nos ayude a encontrarnos con Él día a día, a encontrarnos con Él por medio de la oración, por medio de nuestros hermanos, que el que sufre es Jesús mismo. Es decir, lo contrario de llevar una vida lujosa, lo contrario de tener todas aquellas cosas vanas de este mundo. El Señor nos invita a entregar nuestra vida al Señor para ganar la vida eterna. Y así pues ser auténticos cristianos. El auténtico cristiano se entrega al Señor por medio de la colaboración, de la generosidad al que más lo necesita. Que Dios les bendiga queridos hermanos y que el Señor nos ayude. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.